ஸோ லாஸ்ட் டாபிக்கில் வந்து நம்ம பேங்க் ஆட்டோ ரீகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் அது நம்ம டேலியில் பேங்கிங்கில் ஒரு சின்ன டாபிக் தான் ஓகேங்களா அதே போல் எப்படி நம்ம ரீகன்சிலேஷன் பண்ணி நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் பார்க்குறோமோ இந்த மாதிரி நிறைய சாப்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பேங்கிங்கில் இருக்கு அதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா செக் மேனேஜ்மெண்ட் தான் அதாவது ஒருத்தருக்கு நம்ம செக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த செக்கை பிரிண்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸில் இருந்து செக் லீஃபோட ரேஞ்ச் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறவர்களும் நம்ம எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ரீகன்சிலேஷன்லேயே ரேஞ்ச் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதை இப்போ நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு கம்பெனியோட மெயின்டெனன்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது நீங்கள் எல்லா கம்பெனிஸுக்குமே நமக்கு எப்பயும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போட்டு நம்ம டிரான்சாக்ஷன் போடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கம்பெனிக்கும் அதே போல தான் பண்ண போகிறோம் ஆனால் எனக்கு என்ன லெஜர் தேவையோ அந்த லெஜரை மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் என்ன கம்பெனி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காஃபி டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காஃபி ஷாப்போட மேனேஜ்மெண்ட்டை தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இப்போ இதில் அந்த கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் அவங்களோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸு அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன டேட்டாஸ் வந்து என்ட்ரி போட போகிறோமோ அந்த டேட்டாஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன் போடுறதுக்கு எனக்கு என்ன லெஜர் தேவையோ அந்த லெஜர்ஸை மட்டும் நான் இப்போதைக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ நார்மலாக வந்து பாருங்கள் நம்மளோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸு ப்ளஸ் கம்பெனி டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு முதல்ல நம்ம எப்பயும் போல் என்ன பண்ணுவோம் கம்பெனி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டேலியில் கம்பெனி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஷார்ட் கட் கீ ஆல்ட் ப்ளஸ் கே ஸோ இதில் கிரியேட் ஆப்ஷன் போங்க நம்ம கம்பெனி டீட்டெயில்ஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அதில் என்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்கோ அதே போல் நம்ம கம்பெனியை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கம்பெனியை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்மளோட பேங்கிங்கில் எல்லா சாப்டருமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கம்பெனி முதல்ல கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் கம்பெனி நேம் என்னன்னு பாருங்கள் கஃபே காஃபி டே டே அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கம்பெனியோட பேர் அட்ரஸ் வந்து நம்பர் ஃபிஃப்டி புரம் <laughs> 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 பின்கோட் வந்து சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ சிக்ஸ் நைன் ஸோ டெலிஃபோன் நம்பர் ஃபேக்ஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா கொடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் டெலிஃபோன் நம்பர் எனக்கு இருக்குது அதனால் அதை நான் கொடுத்துக்கிறேன் அதே போல் மொபைல் நம்பர் நைன் வந்து கஃபே காஃபி ஸோ அவங்க என்ன மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த மெயில் ஐடியை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் காஃபி டே சென்னை அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஜிமெயில் டாட் காம் வெப்சைட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கஃபே காஃபி டே சென்னை டாட் இன் அதே தான் ஸோ கஃபே காஃபி டே சென்னை டாட் இன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து நம்ம எப்பயும் போல ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயே தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ கொடுத்துட்டு நம்ம இதில் ஜிஎஸ்டி என்ட்ரிஸ் எல்லாம் போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அடுத்து வர அடிஷ்னல் ஆப்ஷன்ஸையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா என்டர் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறது இல்லை அப்படின்னா எந்த ஆப்ஷன்ஸும் நான் எனேபிள் பண்ண போகிறது கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஜிஎஸ்டி பார்க்கும் போது அதை பற்றி நம்ம இன்னும் தெளிவாக பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எனக்கு வேண்டாம் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டிசேபிள் பண்ணிடுறேன் நோ நமக்கு பேரோல் ஆப்ஷனும் வேண்டாம் நான் நோ கொடுத்துட்டு என்னோட கம்பெனியை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து லெஜரில் நான் இப்போதைக்கு மெயினாக யூஸ் பண்ண போகிற லெஜர் என்னென்னா பேங்க் லெஜர் தான் அதனால் ஓப்பனிங்கில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா என்னோட பேங்க் லெஜரை நான் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்மளோட பேங்க் லெஜர் க்ரியேட் பண்ணும்போது இப்போ நீங்கள் ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸை நம்ம பேங்கிங் ஆப்ஷனில் ஒரு செக்கை நான் பிரிண்ட் பண்ணணும் இல்லை ரேஞ்ச் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாமே பேங்க் லெஜரில் தான் நம்ம ஆல்டர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ நான் என்னோட பேங்கிங் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் பேங்க் என்னென்னா இந்தியன் பேங்க் ஸோ அதில் நம்ம என்னென்ன ஒர்க்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் பேங்க் நேமில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்தியன் பேங்க் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அண்டர் வந்து நமக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்டு ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு ஆட்டோம
F12 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கான்பிகரேஷன் ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆயிடும் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ரஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ற மாதிரி கீழே கொடுத்திருப்பாங்க அதாவது இங்க பாருங்க ப்ரொவைட் பேங்க் டீடைல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஆப்ஷனுக்கு நீங்க எஸ் கொடுத்துக்கலாம் அதே போல கீழே வந்து பாருங்க நமக்கு இந்த பேங்க் கான்பிகரேஷன் ஒரு ஆப்ஷன்ல இந்த செக் பிரிண்டிங் ஆப்ஷன் எல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓபன் ஆகல அப்படின்னாலும் அதே எஃப் டுவெல்ல இங்க எஸ் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொவைட் செக் புக் அண்ட் செக் பிரிண்டிங் டீடைல்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனுக்கு கம்பல்சரி நீங்க எஸ் கொடுக்கணும் இத கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஓபன் ஆகும் எப்படி ரீகன்சிலேஷனுக்கு நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ரீகன்சிலேஷன் இ பேமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா எஸ் கொடுக்கறோமோ அதே போலதான் உங்களுக்கு இந்த செக் புக் இங்க எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு செக் ரேஞ்ச் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் இல்ல அப்படின்னா நம்மளால பண்ண முடியாது சோ எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு நான் வெளில வந்துடுறேன் இப்ப இதுல வந்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் நான் கொடுத்துடுறேன் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஎஃப்எஸ் கோடு ஐஎஃப்எஸ் கோடுங்கிறது அந்த பேங்க்குக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில கோட் கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் நம்மளுக்கு ஐஎஃப்எஸ் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லா பேங்க்குக்குமே இருக்கும் அந்த அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு உண்டான ஐஎஃப்எஸ் கோடு நான் கொடுத்துடுறேன் அடுத்தது வந்து ஷிஃப்ட் கோடு ஷிஃப்ட் கோடு அப்படிங்கிறதும் சேம் அந்த பேங்க் டீடைல்ஸ்க்கானது தான் இதுல வந்து உங்களுக்கு எயிட் கேரக்டர்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா எந்த நம்பர்ஸும் இருக்காது எயிட் கேரக்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது உங்களோட பேங்க் நேம் நீங்க கொடுக்கணும் பேங்க் நேமை பொறுத்தவரில என்ன பண்ணணும்னா நீங்க இங்க இந்தியன் பேங்க்னு சூஸ் பண்ணுங்க நீங்க சப்போஸ் எஜுகேஷனல் மோடு யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் இங்க ஓப்பன் ஆகாது ஓகேங்களா நீங்க லைசன்சபிள் யூஸ் பண்ணும் போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் இங்க ஓப்பன் ஆகும் இதுல இந்தியன் பேங்க் அப்படிங்கறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவங்க கொடுத்திருந்த பிரான்ச் என்னவோ அந்த பிரான்ச் டீடைல்ஸ் நம்ம என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா என்னோட பேங்க் வந்து என்ன பிரான்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜி என் செட்டி ரோட் பிரான்ச் சோ அதனால நான் என்ன பண்றேன் என்னோட பிரான்ச் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்த ஆப்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து செக் ரேஞ்ச் அதாவது செக் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்போ நீங்க ஒரு பெரிய கம்பெனி ரன் பண்றீங்க அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு பேங்க் செக் புக்ஸ் எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க இப்ப ஒரே பேங்க் அக்கௌண்டா இருந்தாலும் சரி இல்ல நீங்க ரெண்டு மூணு பேங்க் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்றதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு செக் புக் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த செக் புக்ல இருக்க எல்லாமே வந்து நம்பர் வந்து சீரியல் நம்பர் கரெக்டா இருக்கும் அந்த சீரியல் நம்பரை தான் செக் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஒரு ரேஞ்ச் வந்து கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க உங்களுக்கு மேக்சிமம் செக் நம்பர் வந்து ஆறு டிஜிட் இருக்கும் ஆறு டிஜிட்டுக்கு கம்மியா செக் நம்பர் இருக்காது நமக்கு அதனால நான் ஒரு செக் ரேஞ்ச் வந்து பாருங்க ஒன்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் ஒன் நாட் ஒன்ல இருந்து டூ ஹண்ட்ரட் சொல்லிட்டு ரெண்டு செக் புக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றேன் ஓகேங்களா சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் ரேஞ்ச் என்னவோ அந்த ரேஞ்ச் கிரியேட் பண்ணலாம் செகண்ட் ரேஞ்ச் என்னவோ அதை அடுத்தது கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த ரேஞ்ச் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க இந்த ஆப்ஷனுக்கு நீங்க எஸ் கொடுங்க எஸ் கொடுத்து நீங்க என்டர் பண்ண உடனே உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து ரீகன்சிலேஷன்ல போட்ட மாதிரி ஃப்ரம் டூ நம்பர் கேட்கும் இப்ப ஃப்ரம் நம்பர் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் ஜீரோ நான் என்டர் பண்றேன் ஒன்னுல இருந்து எனக்கு நான் என்டர் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு அந்த நீங்க கொடுத்த ரேஞ்சில எத்தனை கவுண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிற நம்பர் ஆஃப் செக் உங்களுக்கு வந்துடும் அடுத்தது நேம் ஆஃப் செக் புக்குங்கிறது நீங்க கொடுக்கறது தான் அந்த செக் புக்கோட நேம் நீங்க என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்தியன் பேங்க் புக் ஒன் சொல்லிட்டு நான் பேர் கொடுத்துக்கிறேன் அதே போல செகண்ட் ரேஞ்ச் செகண்ட் ரேஞ்ச் வந்து ஒன் ஜீரோ ஒன்னுல இருந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா டபுள் ட்ரிபிள் ஜீரோ டூ ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றது தான் மல்டி செக் புக் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரே பேங்க்கு ரெண்டு மூணு ரேஞ்ச்ல பிக்ஸ் பண்றது தான் மல்டி ரேஞ்ச் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை நீங்க என்டர் கொடுத்தோன்னா எத்தனை செக் லீஃப் இருக்குங்கிற கவுண்ட் வந்துடும் இதுக்கு நான் பேர் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்தியன் பேங்க் புக் டூன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா சோ கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இப்போதைக்கு இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது செக் பிரிண்டிங் கான்பிகரேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு லைசன்சபிள் தான் அப்ளிகபிள் அதாவது இப்ப நீங்க இதுக்கு எஸ் கொடுத்து என்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணணும்
என்ன <laughs> எல்லாம் <laughs> எல்லா ஆப்ஷன்ஸோட உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிடும் இதுல ஏதாவது நீங்க சேஞ்ச் பண்றதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதை நான் பிரிண்ட் எடுத்து பாக்கணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஆல்ட் பி கொடுத்துட்டு கரண்ட் பேஜ் நீங்க பிரிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரிவியூ ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் இந்த ப்ரிவியூல உங்களுக்கு அந்த சாம்பிள் செக் தான் பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அதாவது இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பார்ட்டி நேம் வரும் இங்க பிரைஸ் வரும் இந்த இடத்துல அமௌண்ட் வரும் இங்க செக் நம்பர் வந்துரும் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு ஜஸ்ட் வந்து ஷோ பண்ணி காட்டும் அந்த செக் லீஃப் வந்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகாது ஓகேங்களா ஜஸ்ட் எஸ்கேப் கொடுத்துருங்க இப்ப நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ண போறது கிடையாது இத நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா சேவ் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வந்துருங்க ஸோ ஃபார்மட் ஒன் நமக்கு செட் ஆயிடுச்சு நமக்கு ஃபார்மட் ஒன் செட் ஆயிடும் அவ்வளவுதான் நம்ம பேங்க்ல பண்ண போற கான்பிகரேஷன் நான் திரும்ப ஒரு தடவை ரீகால் பண்றேன் நம்ம ரெண்டு செட் அப் தான் எனேபிள் பண்ணிருக்கோம் ஒண்ணு வந்து ரேஞ்ச் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது வந்து நம்மளோட செக் பிரிண்டிங் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பிளஸ் இந்த பேங்க் டீடைல்ஸ் எல்லாமே நான் என்ட்ரி பண்ணிருக்கேன் இந்த செக் லீஃப் எப்படி பிரிண்ட் ஆகுது அப்படின்னா நீங்க இந்த இடத்துல பேங்க் சூஸ் பண்றதுனாலதான் இதை நீங்க வந்து லைசன்ஸ்ல மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் மத்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என்டர் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என் கையில இருக்க கேஷ் தான் நான் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ற மாதிரி என்ட்ரி மேக் பண்ணி ஒர்க் பண்ண போறேன் அப்ப நமக்கு கேஷ் லெஜர் வேணுங்களா அதனால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா என்னோட கேஷ் லெஜர் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் இதுல வந்து அமௌண்ட் வந்து நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து என் கையில கேஷ் இருக்க மாதிரி நான் காட்ட போறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கம்பெனில நடந்த டிரான்சாக்ஷனை போடணும் பேங்க்ல நம்ம எந்த அமௌண்ட்டுமே கொடுக்காம தான் அந்த லெஜர் மட்டும் தான் நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அதாவது இப்ப நம்ம பார்க்க போற டாபிக்குக்கு பேங்க்ல அமௌண்ட் நம்ம டெபாசிட் பண்ணதுல இருந்து ஒரு செக் கொடுக்கறதுல இருந்து அதை கேன்சல் பண்ற வரலும் கம்ப்ளீட்டா பார்க்க போறோம் சரிங்களா அதனால அந்த ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன்ல இருந்து வர்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா கேஷ் மட்டும் இருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்க ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டேலி ஆகாததுனால எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நம்ம டிரான்சாக்ஷன் போடுறதுக்கு எப்பயும் போல எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வாங்க வவுச்சர்ஸ் போயிட்டு தான் நம்ம ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனா பார்க்க போறோம் இந்த கம்பெனில என்ன மாதிரியான டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இப்போ நான் கிரியேட் பண்ண கம்பெனில வந்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேஷ் வந்து பேங்க்ல டெபாசிட் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றது அவங்களுக்கு பே பண்ற டீடைல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க பிளஸ் அதுல வந்து ஒரு செக் கேன்சல் பண்றது எப்படி பிளாங்க் செக் யூஸ் பண்றது எப்படி அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் வந்து பாருங்க ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கேஷ் வந்து பேங்க்ல டெபாசிட் பண்றோம் ஸோ எப்பயும் போல நார்மலா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வவுச்சர்ஸ் போயிடலாம் வவுச்சர்ஸ்ல கேஷ் டெபாசிட் இன் டு பேங்க் அப்படிங்கும் போது நம்ம கான்ட்ரா யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா கான்ட்ரா போயிடுங்க கேஷ் வந்து எனக்கு குறையணும் பேங்க்ல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன டேட்ல அப்படின்னா ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு நம்ம டெபாசிட் பண்றோம் ஏப்ரல் ஒன் கொடுத்துட்டேன் அடுத்தது வந்து பாருங்க கேஷ் குறையணும் பேங்க்ல இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ கேஷ் லெஜர் கிரெடிட்ல யூஸ் பண்ற எவ்வளவு அமௌண்ட் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணு இது எங்க எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா என்னோட பேங்க் லெஜர்ல இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது ஸோ அந்த லெஜர் வந்து நம்ம என்ன பண்றேன் அப்படின்னா கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணிடுறேன் நமக்கு டினாமினேஷன் கொடுக்கறதா இருந்தால் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் எனக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா டினாமினேஷன் எதுவும் கொடுக்காம ஜஸ்ட் என்ன பண்றேன் என் டிரான்சாக்ஷனை மட்டும் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க அடுத்தது வந்து ஏப்ரல் செகண்ட் அன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா பர்ச்சேஸ் பண்றோம் சுகந்தி பிரைவேட் லிமிடெட் கிட்ட இருந்து ஒன் லேக் பிப்டி தௌசண்ட்க்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா பர்ச்சேஸ் பண்ண மாதிரி நமக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட இன்வாய்ஸ் நம்பர் டியூ டேட் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் ஷார்ட் கட் கே எஃப் நைன் ஆர் இந்த
இல்ல நார்மலாவே நம்ம ஓபன் பண்ணும் போதே பர்ச்சேஸ் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஐட்டம் இன்வாய்ஸ்ல தான் ஓபன் ஆகும் இத நம்ம வந்து வவுச்சருக்கு மாத்தணும் அப்படின்னா எப்பயும் போல கண்ட்ரோல் ஹெச் கொடுங்க இல்லைன்னா ரைட் இல்லைன்னா ரைட் சைட்ல இருக்க சேஞ்ச் மோடு ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப கண்ட்ரோல் ஹெச் கொடுத்துட்டு ஆஸ் வவுச்சர் மோடுக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இன்வாய்ஸ் நம்பர் வந்து அவங்க கொடுத்துருந்த சுகா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோங்கிற நம்பர் கொடுத்துக்கிற டேட் என்ன அப்படின்னா ஏப்ரல் செகண்ட் அன்னைக்கு கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க நமக்கு பார்ட்டி நேம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுகந்தி பிரைவேட் லிமிடெட் ஓகேங்களா பிப்டீன் டேஸ் வந்து டியூ டேட் கொடுத்துருக்காங்க இதுல ஏன் ப்ராடக்ட் மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம நார்மல் வவுச்சர் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்வென்ட்ரி மோட் நம்ம இன்னும் யூஸ் பண்ணல நார்மல் வவுச்சர்ல எந்த பார்ட்டி கிட்ட நம்ம எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோங்கிற என்ட்ரி மட்டும் தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண போறோம் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட பார்ட்டி கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் சுகந்தி பிரைவேட் லிமிடெட் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் சஞ்சி கிரெடிட்டர்ஸ் இப்போ கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க ஸோ இப்போதைக்கு அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் எதை கொடுக்க போகிறதுல ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ இதை கொடுத்துட்டு நியூ ரெஃபரன்ஸ் அவங்களோட பில் நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்துடும் மேலே இன்வாய்ஸ் நம்பர் கொடுத்துட்டோம்னா கொடுத்து என்டர் பண்ணுங்க இதில் வந்து பர்ச்சேஸ் லெஜர் நம்ம எப்பயும் போல கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பர்ச்சேஸ் இது வந்து நமக்கு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல வரும் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் என்டர் பண்ணுங்க நமக்கு ஐட்டம் எது இல்லாததுனால நான் ஜஸ்ட் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ டிரான்சாக்ஷனை சேவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அடுத்த டிரான்சாக்ஷன் என்னன்னு பாருங்க நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பேமெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் சரிங்களா சுகந்திக்கு வந்து பேமெண்ட் செட்டில் பண்றோம் செக்கா கொடுத்துருக்கோம் நம்ம எந்த ரேஞ்ச்குள்ள வந்திருக்குங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க என்ன டேட்ல கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இப்ப நம்ம பே பண்ணும் போது இந்த தடவை நான் பேமெண்ட்ல என்ன ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா இது வரல நம்ம போட்டது எல்லாமே டபுள் என்ட்ரி மோட்ல பே பண்ண மாதிரி போட்டிருக்கோம் இந்த தடவை நான் யூஸ் பண்ண போறது சிங்கிள் என்ட்ரி மோட்ல பே பண்ற மாதிரி நான் காட்ட போறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேமெண்ட் ஆப்ஷன் போயிடுங்க இதுல வந்து நம்ம சேஞ்ச் மோட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஹெச் கொடுத்துட்டு நான் சிங்கிள் என்ட்ரியா சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எங்க இருந்து அப்படின்னா என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து தான் நம்ம செட்டில் பண்ண போறோம் யாருக்கு அப்படின்னா சுகந்திக்கு ஸோ சுகந்தி சூஸ் பண்ணிட்டு அமௌண்ட் என்னவோ அந்த அமௌண்ட் கொடுத்துருங்க ஃபிஃப்டி ஒன் டூ த்ரீ ஓகேங்களா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுத்துட்டு அகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்து நான் என்டர் பண்றேன் என்டர் பண்ண உடனே நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எப்பயுமே பேங்க் மூலியமா செட்டில் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த செக் ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணதுனால நமக்கு இந்த செக் பிரிண்டிங் ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆயிருக்கும் நீங்க கிரியேட் பண்ண எல்லா ரேஞ்சுமே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்ப அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ற செக் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஒன் அப்ப அதாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரேஞ்சு தான் யூஸ் பண்றோம் இல்ல நீங்க செகண்ட் ரேஞ்சை யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க செகண்ட் ரேஞ்சையும் கொடுத்துக்கலாம் இதுல ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி ரேஞ்ச் வச்சு நீங்க யூஸ் பண்ணும் போது எல்லாருக்கும் நீங்க செக்காவே கொடுக்குறீங்க ஒரு சில செக் வந்து நடுவுல உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த செக் நம்பர் வந்து சப்போஸ் வந்து எனக்கு அது மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படி இல்லைன்னா டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அந்த செக் நம்பர் வந்து கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க கேன்சல் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த நம்பர் இதுல இருந்து விட்டு போகும் இல்ல நீங்க டிரான்சாக்ஷன் போட போட நீங்க பேங்க் மூலியமா என்ன செட்டில் பண்ணாலும் செக் நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்ரேட் ஆகும் ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணும் போது நீங்க எதுவுமே நடுவுல ஸ்கிப் பண்ண முடியாது அப்படி அந்த செக் நம்பரை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணணும்னா அந்த செக்கை நம்ம ஒண்ணு கேன்சல் பண்ணணும் இல்ல நம்ம வேற எப்படி இல்ல ஒருவேளை ஒருத்தருக்கு நான் பிளாங்க் செக்கா கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அது பிளாங்க் செக்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டீடைல தெளிவா நம்ம இங்க ஆப்ஷனோட எனேபிள் பண்ணி விடணும் அப்ப மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த செக் நம்பரை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்த நம்பருக்கு போக முடியும் அதர்வைஸ் உங்களால ஒரு செக் நம்பரை நடுவுல ஒன் டூ த்ரீ அப்புறம் எனக்கு போர் வேண்டாம் ஃபைவ் வேணும் நீங்க இங்க ஆல்டர் பண்ணாலும் என்ட்ரி உங்களுக்கு ஆகாது அதை பார்த்துட்டு நீங்க செக் ரேஞ்ச் கிரியேட் பண்ணுங்க இப்ப எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரேஞ்சில தான் இருக்கு அதனால அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேஞ்ச கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டேட் எப்போ நம்ம செக் கொடுக்குறோமோ அந்த டேட் நான் அதே டேட்ல தான் செக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதே டேட் கொடுத்துக்கலாம் இப்ப நம
நீங்க வந்து லெஜர் இந்தியன் பேங்க்ங்கிற லெஜர் கிரியேட் பண்ணும் போது செக் பிரிண்டிங் ஆப்ஷனுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா எஸ் கொடுத்து என்ன செக் ஃபார்மேட்ல பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஓகேங்களா அந்த ஃபார்மேட் அங்க செலக்ட் ஆகி எஸ் இருக்கிறதுனாலதான் உங்களுக்கு இந்த பிரிண்ட் ஆப்ஷன் ஓபன் ஆகும் நீங்க அந்த இடத்துல நோ கொடுத்து ஃபார்மேட்டை சூஸ் பண்ணல அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு டிரான்சாக்ஷன் நார்மலா சேவ் ஆயிடும் இப்ப இதை நீங்க ப்ரிவியூ பாக்கணும் அப்படின்னா ப்ரிவியூ கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன ஃபார்மேட்ல வந்து சூஸ் பண்ணியிருந்தோமோ அந்த ஃபார்மேட் வைஸ் நமக்கு டேட்டு அந்த பார்ட்டியோட நேம் எவ்வளவு அமௌண்ட் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு வேர்டிங்ஸ்லயும் வந்துடும் நம்பர்லயும் வந்துடும் இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா உங்களோட பேங்க் லெஜர்ல செக் பிரிண்டிங் கான்பிகரேஷனுக்கு நோ கொடுத்துருங்க இந்த பிரிண்டிங் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகாது இல்ல இதை ஏதாவது கான்பிகியர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது செட்டப் ஏதாவது பிரிண்டிங் செட்டப் மாத்திரதா இருந்தா இந்த கான்பிகியர் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிட்டு உங்க ஃபார்மேட்டுக்கு தேவையான மாதிரி அதாவது பிரிண்டிங் ஆப்ஷன்ல எத்தனை காப்பீஸ் வேணும் டாப் அண்ட் பாட்டம்ல எவ்வளவு ஸ்பேஸ் வேணுங்கிற எல்லா ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க்கும் நீங்க பண்ணிக்கலாம் இல்ல எனக்கு டேட் வேண்டாம் அப்படின்னா ஷோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டேட்டுக்கு நோ கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல டேட் உங்களுக்கு ஷோ ஆகாது இந்த செட்டப் நமக்கு விருப்பப்படி நம்ம எப்படி வேணாலும் மாத்திக்கலாம் இது நார்மலா நம்ம கொடுக்குற ஒரு பேமெண்ட்டுக்கு செக் பிரிண்டிங் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்றது தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் சோ இதை கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுங்க எஸ்கேப் மட்டும் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட டிரான்சாக்ஷன் சேவ் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் என்னன்னு பாருங்க நம்ம சுகந்தி பிரைவேட் லிமிடெட்க்கு அட்வான்ஸ் பேமெண்டா ஒரு பிப்டி தௌசண்ட் பே பண்றேன் அது என்ன டேட்ல அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஏப்ரல் அன்னைக்கு அந்த டிரான்சாக்ஷன் போடுறதுக்காக இந்த தடவை நான் என்ன பண்றேன்னா டபுள் என்ட்ரி மோடு யூஸ் பண்றேன் டபுள் என்ட்ரி மோட்ல ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு டெபிட் டெபிட் தான் வரும் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வாங்க வந்துட்டு திரும்ப ஓச்சர்ஸ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலா மாறிடும் யாருக்கு நான் பே பண்றேன் அப்படின்னா சுகந்தி பிரைவேட் லிமிடெட்க்கு எவ்வளவு அப்படின்னா பிப்டி தௌசண்ட் நான் கொடுக்குறேன் இது வந்து நமக்கு ஆன் அக்கௌண்ட்டோ நியூ ரெஃபரன்ஸோ கிடையாது நம்ம கொடுக்குற பே என்னன்னா அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் அட்வான்ஸ் அப்படிங்கறத கொடுத்துருங்க அதுக்கு நீங்க ஏதாவது பில் நம்பர் வச்சிருந்தா அந்த பில் நம்பர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம டிரான்சாக்ஷன்ல ஏதாவது பில் நம்பர் இருக்கான்னு பாருங்க நமக்கு எதோ பில் நம்பர் கொடுக்கல ஓகேங்களா அதனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏடி ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கறத கொடுத்துடுறேன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் என்டர் பண்ணுங்க என்டர் பண்ணிட்டு இதுல வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்தியன் பேங்க் சூஸ் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுங்க செக் ரேஞ்ச் ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு டூ கிரியேட் ஆயிடும் டேட் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஏப்ரல் அன்னைக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் சோ இதுவும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் போர் டிரான்சாக்ஷன் டேட்டும் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க டிரான்சாக்ஷனை சேவ் பண்ணிடுங்க ஸோ நார்மல் எப்பயும் போல பிரிண்ட் ஆப்ஷன் வரும் எனக்கு இந்த பிரிண்டிங் தேவையில்லை அதனால நான் எஸ்கேப் கொடுத்துறேன் ஸோ அடுத்து வந்து இப்போ நான் போட்ட இந்த ரெண்டு டிரான்சாக்ஷனுக்கான ரிப்போர்ட் நான் பார்க்கணும் யார் யாருக்கெல்லாம் செக் கொடுத்துருக்கேங்கிற ரிப்போர்ட் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வாங்க நார்மலா நம்மளோட பேங்கிங் ஆப்ஷன் போனீங்க அப்படின்னா செக் பிரிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனே நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை நீங்க என்டர் பண்ணுங்க என்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட எல்லா பேங்க் அக்கௌண்ட்டும் உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் அதுல நான் என்ன பண்றேன்னா என்னோட இந்தியன் பேங்க் அப்படிங்கறத சூஸ் பண்ணேன்னா அதுல நம்ம என்னென்ன செக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கோமோ அந்த செக்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் இப்ப இதுல நான் போட்ட இந்த அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்டுக்கு மட்டும் போறேன் இதை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க டேரக்டா கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆப்ஷன்ல அந்த செக்க பிரிண்ட் பண்ணுமான்னு கேட்கும் நீங்க என்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த செக் டீடைல்ஸோட பிரிண்ட் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ப்ரிவியூ போனீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரிவியூ நமக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஓகேங்களா இதே வந்து இன்னொரு ஆப்ஷனும் பண்ணலாம் எனக்கு இப்படி போயிட்டு நான் டேரக்டா பிரிண்ட் பண்ணாம அந்த டிரான்சாக்ஷனை கொடுத்துட்டு நீங்க ஸ்பேஸ் பார் யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் நீங்க நார்மலா என்டர் பண்ணியும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல ஸ்பேஸ் பார் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இப்போதைக்கு நான் எந்த பிரிண்டிங் ஆப்ஷனும் கொடுக்கல இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் போடும் போது பிரிண்டிங் ஆப்ஷனை பார்க்க முடியல டே புக்ல தான் போய் போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது நீங்க நார்மலா இந்த செக் பிரிண்டிங் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணியும் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம
அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து நம்ம பே பண்றோம் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி நைன்த் அன்னைக்கு அப்ப டுவெண்ட்டி நைன் ஏப்ரல் டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் டூ த்ரீ சோ இது வந்து நமக்கு பில் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு பாருங்க நமக்கு எந்த பில் நம்பரும் கொடுக்கல சரிங்களா செக் நம்பர் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால நான் ஆன் அக்கௌண்ட் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்றேன் நான் பேங்க் மூலியமா செட்டில் பண்றேன் இந்தியன் பேங்க் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதுல வந்து பாருங்க எனக்கு செக் ரேஞ்ச் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேஞ்சில இருக்கு நீங்க என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா செக் நம்பருக்கு தான் வரும் இன்னொரு தடவை பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு உங்களோட செகண்ட் செக் புக்கை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபர்ஸ்ட் செக் புக்கோட நம்பர் கிரியேட் ஆயிடும் கொடுத்துட்டு டிரான்சாக்ஷனை சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனக்கு நார்மலா பிரிண்ட் ஆப்ஷன் வேண்டாம் அதனால நான் எஸ்கேப் கொடுத்துட்றேன் அடுத்து திரும்ப அவங்களுக்கு ஜீவிதா ட்ரேடர்ஸ்க்கே நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்றேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்துறேன் டேட் என்னன்னு பாருங்க டேட் வந்து ஜூன் எயித் அன்னைக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா என்னோட இதுக்கும் பில் நம்பர் கிடையாது ஆன் அக்கௌண்ட் கொடுத்துட்டு கிரெடிட்ல பேங்க் இருக்கு ஸோ எனக்கு வந்து நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்ரேட் ஆயிடும் கொடுத்துட்டு டிரான்சாக்ஷனை சேவ் பண்ணிடலாம் டேட் என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் எயிட்டு ஸோ ஜஸ்ட் இந்த உங்களோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டேட் வந்து நீங்க கடைசியா டிரான்சாக்ஷன் எண்டில் உங்க டிரான்சாக்ஷன் டேட்டை சேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்க பேங்க்ல வந்து உங்களுக்கு டேட் மாறாது ஓகேங்களா எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு திரும்ப ஜீவிதா ட்ரேடர்ஸ்க்கே நம்ம வந்து ஜூன் எயித் அன்னைக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்றோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா எயிட் சிக்ஸ் யாருக்குன்னா ஜீவிதா ட்ரேடர்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி பில் நம்பர் கிடையாது அதனால ஆன் அக்கௌண்ட் கொடுத்துட்றேன் பேங்க் மூலியமா செட்டில் பண்றோம் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாருங்க செக் நம்பர் ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு டேட்டும் பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு சப்போஸ் நீங்க டேட் வந்து இந்த டிரான்சாக்ஷன் எண்டில் தான் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கும் போது நீங்க எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு பேங்கோட டேட்டையும் நீங்க அதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டேட்டையும் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு நான் டிரான்சாக்ஷனை சேவ் பண்ணிடுறேன் எனக்கு பிரிண்ட் ஆப்ஷன் வேண்டாம் அடுத்து வந்து பாருங்க நெக்ஸ்ட் பேமெண்ட் எப்போ அப்படின்னா ஜூன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அன்னைக்கு செல்வி பிரைவேட் லிமிடெட் அவங்களுக்கு வந்து பிப்டீன் தௌசண்ட் நம்ம பே பண்றோம் ஸோ அந்த டிரான்சாக்ஷனுக்காக நான் என்ன பண்றேன் F2, 26th June, Selvi Private Limited எங்கிட்ட இல்ல நான் புதுசா கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் செல்வி பிரைவேட் லிமிடெட் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணுங்க அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா பிப்டீன் தௌசண்ட் இவங்களுக்கு பில் நம்பர் இல்லை ஆன் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருங்க பேங்க் மூலியமா தான் நம்ம செட்டில் பண்றோம் ஸோ அவங்களுக்கான செக் நம்பரும் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் வெளியில அதை என்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட எந்த பேங்க் எல்லாம் இருக்குங்கிறது வரும் அதுல எத்தனை செக்ஸ் இருக்கு நம்ம எவ்வளோ கிளியர் பண்ணிருக்கோம் அதாவது அன் ரீகன்சல்ட் அப்படின்னா நம்ம டிரான்சாக்ஷன் போட்டாச்சு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்டோட கம்பேர் பண்ணி பேங்க்ல அந்த செக் எந்த டேட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம இன்னும் என்ட்ரி பண்ணல சப்போஸ் என்ட்ரி பண்ணிருந்தீங்கன்னா இந்த ரீகன்சல்ட்ல உங்களுக்கு கவுண்ட் வந்திருக்கும் சப்போஸ் ஏதாவது பிளாங்க் செக் இருக்கா கேன்சல் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு வியூ ஆகும் இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட இந்தியன் பேங்க் அந்த இந்தியன் பேங்க என்டர் பண்ண அப்படின்னா இதுல வந்து பாருங்க ரெண்டு செக் புக்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அதுல டோட்டலா வந்து இன்னும் நைன்டி எயிட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் புக்ல செகண்ட் புக்ல நைன்டி செவன் இருக்கு இப்ப இதுல இந்த ரெண்டாவது செக் புக் ரேஞ்ச் இருக்கு இல்லைங்களா அதை நான் என்டர் பண்றேன் என்டர் பண்ணனா இதுல வந்து பாருங்க மொத்தம் எல்லா செக் புக் நம்பரும் உங்களுக்கு கீழே வியூ ஆயிடும் நூறு புக்குனா நூறு நம்பரும் வந்துடும் அதுல எதுலாம் வந்திருக்கு நமக்கு பாருங்க மூணு செக் புக் நம்பர் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் யாருக்கு கொடுத்தேன் என்ன டேட்ல கொடுத்தேன் என்ன என்ட்ரில சேவ் ஆயிருக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டீடைல்டா வந்துடும் நம்ம வந்து ரீகன்சல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது ரீகன்சல்ட் அப்படின்னு ஸ்டேட்டஸ் மாறிடும் ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம போட்டதை செக் ரிஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு நான் வெளியில வந்துடுறேன் என்னோட ரிஜிஸ்டரும் நம்ம செக் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்த டிரான்சாக்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ஒரு செக்கை நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் அதாவது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இது வர யாருக்கும் கொடுக்கல எனக்கு டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அப்படிங்கிற அந்த பர்டிகுலர் நம்பரை கேன்சல் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாருங்க எப்பயும் போல டேலி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க 
அதே செக் ரிஜிஸ்டர் ஆப்ஷனே தான் இந்த ஆப்ஷன்ல உங்களோட பேங்க் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ரேஞ்ச் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேஞ்ச நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதுல எந்த செக் நம்பர் வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதாவது கேன்சல் பண்ற செக் நம்பர் என்ன அப்படின்னா டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ சோ இதுல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா அந்த பர்டிகுலர் செக் நம்பருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் பார் கொடுங்க ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் செக் நம்பர் மட்டும் உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகிடும் செலக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்டர் ஸ்டேட்டஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிளாங்க் செக்கா இல்ல கேன்சல் செக்கான்னு காட்டும் சோ இதுல நம்ம யூஸ் பண்ண போறது கேன்சல் செக் சோ கேன்சல் செக் அப்படிங்கறத கொடுத்தீங்கன்னா டேட் கேக்கும் என்ன டேட்டுங்கிறத நம்ம கொடுத்துடலாம் இப்ப நான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸே கொடுத்துடுறேன் ரிமார்க்ஸ்ல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா டேமேஜ் செக் அப்படிங்கறத நான் மென்ஷன் பண்றேன் டேமேஜ் செக் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துடுறேன் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இதை அக்செப்ட் பண்ணிடுறேன் சோ கொடுத்த உடனே பாருங்க எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த செக் நம்பர் மட்டும் கேன்சல்டுன்னு உங்களுக்கு மாறிடும் அப்ப நீங்க இதுவரையும் டிரான்சாக்ஷன் போடும் போது உங்களுக்கு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்ங்கிறத ஆர்டர் கரெக்டா நமக்கு வரும் நைன்க்கு அப்புறம் வரும்போது உங்களுக்கு டென் வந்து வியூ ஆகாது லெவனுக்கு போயிடும் ஓகேங்களா ஈவன் இப்ப இதுல வந்து நான் பாருங்க சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு மூணா நம்பர் செக்கையும் நான் கேன்சல் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்பேஸ் பார் கொடுங்க ஆல்டர் ஸ்டேட்டஸ் போறேன் இதுல வந்து கேன்சல் செக்கா நான் கொடுத்துடுறேன் இதுவும் வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா டேமேஜ் செக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யூஸ் பண்றேன் டேமேஜ் செக் அப்படிங்கறத கொடுத்துட்டு நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா சோ இப்ப இதை நான் மொத்தமா சேவ் பண்ணிட்டு நான் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வரேன் இப்ப கேன்சல் இதுல பாருங்க எனக்கு ரெண்டு வந்துருச்சுங்களா கவுண்டிங்க இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வவுச்சர் போயிட்டு இதுல நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சும்மா வந்து மறுபடியும் ஜீவிதா ட்ரேடர்ஸுக்கு ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் கொடுக்குற மாதிரி என்ட்ரி போடுறேன் ஆன் அக்கௌண்ட் கொடுத்துட்டு இந்தியன் பேங்க் சூஸ் பண்றேன் என்னோட செக் ரேஞ்ச் வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா என்டர் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ரேஞ்ச நான் சூஸ் பண்றேன் இது வரைக்கும் நான் போட்டது இந்த செக் ரேஞ்ச யூஸ் பண்ணி ரெண்டு செக் தான் போட்டேன் ஒன் அண்ட் டூ மட்டும் தான் போட்டேன் நம்ம டிரான்சாக்ஷன்ல வந்து பாருங்க மேல இருக்கிறதுல வந்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் செகண்ட் நம்பர் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் தேர்டு நான் யூஸ் பண்ணல எனக்கு ஆர்டர் வைஸ் பார்க்கும் போது த்ரீ தான் வந்திருக்கணும் ஏன் ஃபோர் வந்திருக்குன்னா தேர்ட் நம்பர் செக்க வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அப்போ உங்களுக்கு அந்த ரேஞ்ச் வந்து டிரான்சாக்ஷன்ல வராது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்க எத்தனை செக் நம்பர்ஸ் வேணாலும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப ஈவன் அடுத்த டிரான்சாக்ஷன்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க அடுத்தது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செக் நம்பரை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் தேவா ப்ரமோட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு பிளாங்க் செக்கா நம்ம ப்ரொவைட் பண்றோம் ஓகேங்களா சோ அப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஸ்வல் எப்பயும் போல நீங்க என்ன பண்ணுங்க எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வாங்க வெளியில வந்துட்டு உங்களோட பேங்கிங் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணுங்க பேங்கிங்ல அதே செக் ரிஜிஸ்டர் ஆப்ஷன்ல போயிட்டு உங்களோட இந்தியன் பேங்கை சூஸ் பண்ணுங்க அந்த செக் ரேஞ்ச செலக்ட் பண்ணிட்டு சேம் எப்பயும் போல என்ன பண்ணுங்க அந்த செக் நம்பர் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ் பார் யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட ஆல்டர் ஸ்டேட்டஸ் ஆல்டர் ஸ்டேட்டஸ் போயிட்டு இத பிளாங்க் செக்னு கொடுத்தீங்கன்னா கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலா வந்து பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு எரர் ஒண்ணு கிரியேட் ஆகும் அதாவது நீங்க ஜீரோ வேல்யூ டிரான்சாக்ஷனை பேமெண்ட்ல போட முடியாது அப்படிங்கிற எரர் தான் இது நார்மலா இது எல்லாருக்குமே வியூ ஆகும் சோ இந்த மாதிரி எரர் வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வாங்க ஸோ நார்மலா எப்பயும் போல உங்களோட ஆல்டர் ஆப்ஷன் போயிடுங்க இதுல வவுச்சர் டைப் பண்ணிருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஆப்ஷன் போயிட்டு உங்களோட பேமெண்ட் வவுச்சரை சூஸ் பண்ணுங்க ஸோ பேமெண்ட் வவுச்சர் போயிட்டு இதுல என்டர் பண்ணீங்கன்னா இதுல வந்து பாருங்க அலோ ஜீரோ வேல்யூடு டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனுக்கு எஸ் கொடுக்கணும் இந்த ஆப்ஷன் எஸ்ல இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பர்டிகுலர் வவுச்சர்ல உங்களால பிளாங்க் செக்க யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்ப இதை நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் இப்ப போயிட்டு நம்ம மறுபடியும் அதே ஆப்ஷனை தான் யூஸ் பண்ண போறோம் பேங்கிங் அதுல செக் ரிஜிஸ்டர் உங்களோட ரேஞ்ச செலக்ட் பண்ணிட்டு எந்த பர்டிகுலர் செக் நம்பர் யூஸ் பண்றோமோ அந்த பர்டிகுலர் செக் நம்பரை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்பேஸ் பார் கொடுங்க ஆல்டர் ஸ்டேட்டஸ் ஷார்ட்கட் கீ வந்து ஆல் டிஎஸ் அதுல பிளாங்க் செக் கொடுத்து என்டர் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா
இப்ப நம்மளுக்கு எப்பயும் போல என்ன ஆகும்னா பிரிவியூ ஆப்ஷன் ஓபன் ஆகும் இப்ப இதுல அதாவது பிரிண்ட் ஆப்ஷன்ல நம்ம பிரிவியூ பாத்துக்கலாம் எனக்கு பாருங்க அவங்களுக்கான டேட் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது அவங்களோட பார்ட்டி நேம் வந்துருச்சு நம்ம நேம் வருது பட் அமௌண்ட் வரல பாருங்க ஏன்னா நம்ம பிளாங்க் செக்கா கொடுத்ததுனால உங்களுக்கு பிரிண்டிங்ல இந்த மாதிரி ஓபன் ஆகும் சோ எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வந்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம போய் செக் பண்ணியும் பாத்துக்கலாம் அதே ரேஞ்ச்ல பாருங்க எனக்கு இந்த இடத்துல நான் என்னென்ன செக் கேன்சல் பண்ணேங்கிற டீடைல்ஸோட யாருக்கு நான் பிளாங்க் செக் கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிற டீடைல்ஸையும் நமக்கு இங்க வியூல ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் ஆயிடும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும் போதே எனக்கு இந்த செக் நம்பர் வந்து வியூ ஆகல போயிடுச்சு காணும் ஆனா வந்து மற்ற நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்க வெளியில வந்துட்டு திரும்ப இதே ஆப்ஷனை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு இங்க வியூ ஆயிடும் சோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பேங்கிங் ஆப்ஷன்ல ஒரு செக் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் பிரிண்ட் ஆப்ஷனும் யூஸ் பண்ண முடியும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் பிளாங்க் செக் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சோ அதே போல அதனுடைய பிரிண்டிங் ஆப்ஷன்ஸையும் நம்ம எனேபிள் பண்ணிக்க முடியும் சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்னா எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வந்துடுறேன் சோ இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து பிரிண்டிங் ஆப்ஷனும் ரிஜிஸ்டரும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஆல்ரெடி நம்ம பேங்க் ரீகன்சிலேஷனும் பார்த்திருக்கோம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுமே நம்மளோட ரியல் டைம் டிரான்சாக்ஷனோட நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா 